Quiero decir que Costa Rica se ha visto beneficiada durante muchas décadas con migraciones de hijos y de hijas de América Latina que nos han venido de otros países, particularmente de Nicaragua. Han hecho una contribución muy importante a la economía costarricense, han tenido aquí a sus familias, sus hijos en las escuelas, en fin, han formado ya una parte de nuestro tejido social. Y a mí eso me parece que está muy bien y lo celebro. Costa Rica siempre tendrá una política de brazos abiertos a las personas que vengan de otros países. Eh, ¿Su postura con, con referente a Daniel Ortega? O... Mire, Costa Rica y Nicaragua han sido dos pueblos hermanos. Eh, tenemos muchas personas de Nicaragua que ya viven con nosotros aquí en Costa Rica. De manera que la relación entre nuestros pueblos es insuperable y eso debe perdurar así. Con respecto a lo que es el gobierno de Nicaragua, eh, no compartimos valores, nosotros creemos en la democracia, creemos en el respeto de los derechos humanos eh, y por supuesto que en cualquier conversación que vayamos a tener en foros internacionales o en foros centroamericanos, siempre vamos a mantener esas banderas vigentes. ¿Y con Estados Unidos? No. Con Estados Unidos siempre hemos tenido una cordial relación, lo mismo con Europa, pero por supuesto que también vamos a aprovechar para mejorar las relaciones con Asia. Ahí tenemos mercados importantes, eh, fuentes de turismo, de capital, de tecnología que necesitamos para nuestro desarrollo. Don, Muchas don gracias. María, una, Muchas una gracias. última pregunta. Este, en estos momentos el gobierno de Costa Rica no ha enviado un embajador a Nicaragua como forma de protesta, lo decía el presidente Alvarado. ¿Usted de ganar la presidencia de Costa Rica enviaría a un diplomático inmediatamente a Managua? Pues, mire, yo pienso que las relaciones y las diferencias y los diferendos se empiezan a arreglar cuando se sientan las personas a conversar. En un principio puede ser que no estemos de acuerdo en todo, o en algunas cosas, pero lo importante aquí es mantener una puerta del diálogo abierta y en ese sentido las relaciones diplomáticas con Nicaragua deben ser respetuosas, deben ser un punto de comunicación y de poder abordar los temas sobre los cuales no tenemos un acuerdo.